，低着头看我，好，好，特别好，来，修补一下，来。好，老师，我们继续。来看我，对，好。你觉得现在的培植是知识培植？怎么可能啊？现在的培植根本不会德语。我们上次答题比赛的时候，他说是国际熟的，但也没提前和我商量。还有就是，我发现了一个这个。这什么？桥墩外语德语班的小票。而且我跟那边已经打电话确认过了，他确实瞒着我在学德语。他会不会德语跟知识有什么关系啊？你还记得我上次跟你提过一次，培植想去知识世界的事情吗？啊，后来反正就是最后吧，我和他一起去了一趟知识世界，但不是重点，重点是我去了之后发现，高中的林朝夕学习成绩一塌糊涂，也就是说我会的东西，知识的我不一定会。啊，所以，知识培植可能不会德语，是只有知识培植才可能不会德语。哦。懂了，懂了。我能帮你什么？我在想，如果我猜的对的话，裴之在草莓世界被替换的时间点一定是在我们上一次回来之后，所以我想着你可以用一些过去的事情试试他。行，没问题。谢谢。客气。我这两天手痒的不行。想打球，圈里朋友不是在横店就是在相声，我就想到你了。没问题，只不过我今天可能不能太晚，我想早点回家休息。一个小时总有吧？一个小时有，那行。哎，真羡慕你啊！当初我应该砸更多钱收买你。什么钱？我收买你，让你离开西西的钱，多少钱我也不会干的。那可说不定。人性啊，是经不起考验的。怪就怪我当初卡里钱不多。你还记得当初我卡里有多少钱？一百四十五万三千五百二十四块，不少。记这么清楚？我脑子嘛，对数字比较敏感，你知道吗？哦，好像是一百四十多万啊。零头我都记不清了，还是你厉害。来，你说让我陪你打球，打的是这个球吗？我想了一下，我后边还好多工作，那万一受伤就麻烦了，打这一样一样过瘾。反正是陪你玩，你开心就好了。狗兄弟，来。黑芝，嗯，你骗过人吗？为什么这么问？像你这么聪明的人，要是骗人的话，肯定一骗一个准吧。我最近接到一个戏，主角是个骗子，剧本里描述，他要真诚的欺骗别人，我就搞不明白真诚跟欺骗。是怎么同时表现的？我不会演戏，所以可能帮不上你什么忙。你就没说过谎啊？当然说过。是人都不可能百分之百的诚实，不是说的社会上那一种。你有骗过你亲近的人吗？比如说你妈妈、老林，或者林朝夕。如果是善意的谎言的话。不会，怎么才叫善意？就是让所有人都生活的更好的那种。看起来你今天好像不是很想玩游戏，我要不先走了。别啊，我这不是想跟你聊两句吗？来，接着打，接着打。
你最近打过球吗？在仓位和张亮打过一次，还有就是去年师傅不太清醒的时候，陪他在球场玩了一会儿。咱改天约着出去唱歌去。我最近有点忙。一个晚上时间都挤得出来吗？我现在特别想出去唱歌。你记不记得有一次你跟一个泰国人打比赛，结束之后我送你跟林昭熙回去的？当时边开车边唱歌，我当时唱什么来着？骑上我心爱的小摩托，他永远不会堵车。对，就这，就这。没想到你记性还挺好，一直都这样改天再约啊，拜拜，再见，可以走了。哎呦，我刚刚问了他几个问题，我外面听到了，在来的车上我还问了几句，回答的一点毛病都没有。细节记得比我都清楚，你是不是有点脑补过头了？我再次遇到裴之是第一次穿行之后，第二次穿行之前。假设这个时候的裴之已经是知识裴之，那他和我第二次穿行就不合情理。裴之如果被穿行，那也只能是第二次穿行之后。可是今天他的表现又说不通，难道真的是我想多了？哎，小萌，你怎么来了？我给你送水果。哦，哎，你怎么不进去啊？你爸在家吗？我敲门没人给我开，但里边好像有动静。你爸在家呀？哎，你先进。小萌来看你了，小偷，你不能给小偷开门。小偷怎么会敲门呢？你说呢？你万一偷我论文呢？我论我论文多重要啊！好，我知道，我知道，论文都发表出去了，没有人会拿走的啊！你放心。林叔、啊，我爸判了，他判的不重，多亏了你的谅解书，我是来感谢您的。我最近在学兽医，报了个成人进修班，以后打算开个宠物医院。宠物也没人权，看病都是二百多。我会雇医生的、嗯，我只是想多补充点专业知识。挺好，嗯。林叔好像更严重了，谢谢。你要是照顾上有困难，你随时跟我说，我可以帮你。嗯，今天还应付的，那就好。裴之呢？他不是住你家吗？他回他妈那去了。他最近学校事儿也比较多，那边比较近。嗯，我还以为你俩感情出问题了。你，你没有？怎么，被我说中了？哎，也不算嘛，就是，我就总觉得他最近好像有点奇怪，对你不好？没有没有，对我倒挺好的，但就是说不上来，可能比较忙吧。对你好不就得了？你也别想那么多。嗯，你这么说，有件事我是觉得有点奇怪。裴之的事吗？嗯，就你比赛那天，我来你家送鱼，我看见他拿个铁锹在外边和水泥
。梅芝，小萌，你怎么来了？你在呀、啊？西西刚才说你有事儿，你这是在干嘛呀、啊？我今天的事儿，千万不要告诉西西。我是怕他知道之后又说我懂事。他就不在这儿，你看什么呢？我也不确定。墙里边有东西。魏焕，林叔，墙里边还有东西。您怎么知道墙里有东西啊？您您您往墙里放东西了？是您放的吗？想,想不起来了。想不起来了。您您还记得放了什么东西吗？很重要的东西，就想不起来了。很重要的东西。想想不起来就不想了。我帮您问问裴之。我看他知不知道，好不好？我们想不起来了。不想，对不想，你先别急了，咱先回家，好不好？很重要。我知道，我我我帮你把东西找出来。对，你帮我找出来，很重要。咱们先回家。很重要。想不起来。慢点啊。嗯，你坐那呗，小心啊。小萌可能得麻烦你帮我照顾一下我吧，得出去的。好，你放心。那我走了。嗯，去吧。谢谢。嗯刚才我算的是这数吗？是，啊，我刚看着呢。减四百四十六。西西，你怎么来了？来，起来坐。你从墙里到底拿走什么呀？妈。嗯。我出去一下。嗯。去吧。是一封信，什么信？你妈妈给你的一封信。你妈妈给我的信？你为什么没告诉我？因为我不知道该怎么解释。解释什么？解释你为什么知道墙里有一封信？是。所以为什么？我猜的。你为什么要拿走它？因为我需要它帮我完成一件事情。你是知识世界的配置吗？为什么这么问？那天那个比赛，你不是为了怕出风头才输的吧？你是根本就不会得意。我需要外教一对一的辅导。
从今天开始，每天来一下午，持续半个月。裴先生，这是您的小票，那我们下午就帮你安排课了啊。谢谢。所以这件事你就要释放我吗？是。不硬打又怎么了？毫无破绽。那你还怀疑我？那我的怀疑是对的吗？草莓蛋糕，还是芝士蛋糕，本质上都是蛋糕。我是那个培植中啊。这对我来讲很重要。所以你，你算是承认了吗？我是裴之，得给你第一次来到知识世界见到你的那个裴之，一起和你被心脏王追，陪你一起学奥数，一起和你在绿洲基地奋战，直到最后赢得比赛，帮助你回到这儿，回到草莓世界的那个小英雄。安平市解放医院即将拆除，施工单位已经准备就绪，将于下个月正式动工。解放医院修建于一九七三年，在四十几年中服务了一代安平人，为本市居民健康生活做出重要贡献。目前新建址还在规划当中，请看下一条简讯。我想起来了，林叔，林叔，你去哪儿啊？林叔，你去哪儿呀？所以你是怎么到这个世界来的？是是意外吗？我主动来的。但知识世界没有那个公式啊，不是公式是那封信。是。所以你你是要回去？不，我是为了你而来的。我想让他。草莓世界的培植到知识世界去，我想和他交换人生。我是为了你而来的。他现在在哪儿？在我的身体里。我们一起看着你。不是，所所所以，所以第二次和我去知识世界的人到底是谁？是他。那你什么时候来的？建模大赛吗？是，也不是。好，你在那等我，现在过去。你说你看啥呢？你说些话呀！小芒，哎呦，西西，你可算来了！爸，你爸他一言不发就跑来这儿了，我问啥也不说。爸，西西，我店里忙不过来了，我得先走了。不好意思啊。没事没事，谢谢你。林叔，我先走了啊。你好好的。爸，你你来这儿干嘛呀？想起来了。你。想起什么了？我想你是一封信呢、啊，是我妈妈的信。裴正和我说了吗？你怎么知道厂里边是信呢、啊？因为我在另一个世界看到了。哎，你跟我爸说这些干嘛呀？果然有平行世界。你们当时跟我说。我是九三年过来的，我相信啊，是因为我脑子有病，也是因为我一直相信有平行世界。你
，以前我被穿行过。您说什么？那一天我又去了法院，因为我起诉冯教授侵犯我名誉权的诉讼被驳回了。我打算继续上诉，可我不知道，此时你妈妈在去找我的路上。羊水早破，被送去了医院。这个业务在前面左拐的第一个房间办理。哦，好，谢谢。不客气。哎，你好。啊，这个，我毫无征兆的晕倒，可我明明是清醒的。我能听见周围的人在喊我。我发现我根本控制不了我的身体，我的行为，我说的话和我的思维完全不一致。这是哪儿？法院啊，你这昏倒了，你是身体哪儿不舒服吗？洪主，你没事吧？去医院看看吧。慢点啊，今天几月几号？二月二十。几几年？九五年呀、啊。啊。哎。哎，洪主，下车。哎呀，哎，洪主，洪主。控制了我身体的他，拼命的骑，拼命的骑。我看着一切，但不知道要骑去哪里，更不知道我即将面对的是什么。这个时候，才知道你出生了。我们止住了大出血，但产妇失血过多，输血已经来不及了。他知道自己快不行了，临走前留给孩子几句话，我帮忙给记下来了。对不起，林先生，我们真的尽力了。谢谢。我后来才想明白，他应该是知道结局，所以他才那么疯狂。他想见秋月最后一面。我每天都会看那封信。每一次都会想和你妈妈一起离开，但有你在，我告诉自己，林兆生，你是爸爸，你要比任何人都坚强。那肯定的呀，你是我闺女，不都说吗？青出于蓝，你很快就超过我。很快是什么时候？来，每次你小时候问起你妈妈的事，我就带你坐在墙边，直到你慢慢长大。
那封信上写的什么呀？写的。我爱你，我爱你。虽然我只看过你一眼，我想一直陪着你，但我不得不离开。你对我没有记忆，我并不遗憾。不要对我有任何想象，想象会带来悲伤。我只是个普通的妈妈，去了远方。秋月，嗯，怎么哭了？你下班了，来接我回家是不是？我想看看那封信。一定是一个很浪漫的人。师傅也是一个很浪漫的人，不然他们不会走到一起。我爱浪漫吗？这是藏的很深。所以，这是老林，但是并不知道我出生的事情。我出生的时候他在法院，也不知道我妈妈出事儿了，反而是先一步到那个姥姥把我给带走了，然后放到了福利院。在草莓世界的话，穿行过来的只是老林想弥补遗憾。所以他用我爸的身体赶了过去，这就是为什么我可以和我爸相依为命的长大。但是知识世界的林朝夕却成了孤儿。我的推测和你一样。知识老林是想弥补遗憾。那什么时候穿行过来的？还有你，你又是为什么会来草莓世界？你说过，我是为了你，为了跟你在一起。可你是知识培植，而且知识世界也有一个林朝夕。不一样。那。你到底什么时候来的呀？你能不能把你知道的都告诉我？
那我从头说起吧。嗯。知识世界，二零零六年七月。虽然你和我道别的时候说的很清楚。我走了，这个世界上还会有一个林朝夕，一个真正属于这个世界的我。他也许很温柔，很敏感。很脆弱，帮我照顾好他。嗯，我会的，我说到做到。那时候我知道你和花卷跟着师傅回家了。我呢，既然答应了，我就好好的养活你们。我是不是以后就感觉热恋爱面？你想叫什么都行，想叫季江也行。为什么叫姬江啊？这花卷不挺好的吗？我都叫习惯了。但我还是抱着有一丝侥幸，万一你没走，你来找我哈、啊。我来找林朝夕。臭小子，你就不能讨好讨好你师傅吗？西西，西西，培植来了。秀敏上了，裴之。但当我看见知识林朝夕的那一刻，我就知道你已经离开了。完了，青春期了你。连起边玩去。干嘛呀？裴之，这道题我不会，你教教我。裴之，我这道题不会，你给我讲讲。花卷儿，你能不能安静点儿学习呢？哦，看，我看了。首先，这 A B C 必须用文字变形。加油，好好学。你的去。我知道知识林朝夕喜欢我。现在我们已知这个意义，但我并不喜欢他。F 是第四个重点。我很清楚他和你的差别。虽然我们相处了那么久，而你只是和我在绿洲基地相处了一个月。但我就是忘不了你。你别担心，你一定能回到草莓世界的。你说什么呢？我会帮助你和花卷回到家，我说到做到。发达兽进化，天使兽。一段难忘的记忆，哪怕再短，再也无法被时间稀释。就像一粒珍珠埋在沙里。即使沙子越来越多，珍珠依然是珍珠。本以为此生再也见不到你了，直到二零一二年。裴志，裴志，你还在吗？怎么了？老林他不见了。那我先去陪你找师傅吧。你等一下，你。今天是哪一年？二零一二年。你怎么了？哎！我失去了谁？一四年世界杯夺冠的是哪个队？七月十四日。德国队加时赛一比零战胜阿根廷，德国队夺冠。你果然来了，我们只能共进退。你要和我回家吗？对不起，我有不得不留下的理由。不用道歉，我也有不得不回去的理由。几个月后，你们选择离开。你们确定要他们俩休学吗？我可能需要一些市里的交通数据，你有办法吗
，有是有，你要这些干嘛呀？你要回去做准备。二零一三年，老林遭遇了车祸，这也是他后来得阿尔茨海默症的原因之一。如果提前调取监控录像，对路况数据进行分析和预判，也许就能避免车祸发生。嗯，但是为了防止出现差错，两位爸爸最好把内容给背一下，到时候按照词儿说。林兆兴，来了。幸亏我闺女反应快，拉了我一把。车车就撞了。我们阻止了车祸的发生。他们的命运也随之被改变。相同时间里的不同选择会造就新的时间。从这一刻起，将会发生更多的可能与未知。无论哪个世界，你还是我，我们能做的就是改变现在。我错过了你的第二次穿行，连一句话都没能跟你说。那我们先开始。好，你当初的学习小组帮了包小萌，包龙正那名奇星。你是我的好朋友，我真的想帮你。我不想学。你想学？你有没有什么学习的秘诀？我只要能达到二百线就行了。秘诀我还真没什么呀。明白了，可能小萌说的没错吧？咱们以后就是两个世界的人了，却帮不了支持世界的你。他害怕和你在学校的表现差距太大。明明只有二本的水平，却背负了全校第二的期待。他忍受不了考试成绩出来以后周围人看他的目光，所以他选择一种极端的方式，放弃了高考这打好石膏了，你就不能再乱动了啊！嗯，要多补钙，多吃钙片，静养，知道吧？没事儿，西西。哎，你们吃东西啊，吃东西。嗯，吃吃着呢。吃啊！你吃，你吃。不是你们吃吗？你们来我家来吃。是客人的吗？乖。你今天考不了，明年再考嘛。就是。对。不影响，说不定明年的试卷还比今年的简单呢。到时候再说吧。是，就是没什么关系，像我考了跟没考一样。<笑>人家能跟你比、啊？怎么知道你想什么人？对你，而且他不会回来的。接受现实。他们都是我闺女，不想看他们任何一个人难过。那你陪人家再读一年？就是啊。当然是。对西西好点。我们的西西。
，所有人都以为那是个意外，只有我和师傅知道真相。对不起。对不起什么？我的手吗？又不是你弄伤的。我会好好帮你补习，明年你一定能考上理想。没有这个必要。你也不用觉得自责，你知道吗？我觉得现在特别轻松，特别自由，真的。我可能就应该像小时候在福利院一样吧，对自己狠一点，越对自己狠得到的越多。你觉得呢？是破烂的墙，治愈我的慌张。那个最疼我的人呐、啊，一路带我追赶着星光，却把自己遗忘。记得呜呜，趴在爸爸的肩。叫我去张开翅膀，飞往想去的地方。你呵护着我，就像心安的屋檐，遮风挡雨每天。无论在哪里，如初的牵挂从未改变。陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。想去的地方，也陪我跋涉时光的深深浅浅，走过每个季节。